കേരളത്തിൽ ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലും പ്രസക്തിയും സാന്നിധ്യവും എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായാലും ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങളായാലും പറയുന്നത് മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് മലബാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ പ്രസക്തി കേരളത്തിലുണ്ട് അത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആ തരത്തിലാണ് ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഐ എസ് എന്ന ഭീകരവാദ സംഘടനയിലേക്ക് അംഗ അംഗങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഈ കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം വയനാട് കോഴിക്കോട് പ്രദേശങ്ങൾ പോകുന്നു മംഗലാപുരം വഴി മനുഷ്യക്കടത്ത് വരെയാണ് കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ കേരളം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വളരുന്ന മറ്റൊരു ഭീകരതയിലേക്ക് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലും കൂടി ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മലബാറിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ മലബാറിനോടൊപ്പം അപകടകരമാകുന്ന രീതിയിൽ മധ്യ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എറണാകുളം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭീകരവാദികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കോസ്റ്റൽ റീജിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭീകരവാദികളുടെയും ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെയും സാന്നിധ്യം അപകടകരമായ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് തെളിവുകൾ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിവരം പോലീസിന്റെ ഉന്നത വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത് തീവ്രവാദ ബന്ധം തീവ്രവാദ ബന്ധം ഉള്ള വ്യക്തികളോ തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ള ചില ഗ്രൂപ്പുകളോ സെർട്ടൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കോ ഈ മധ്യ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എറണാകുളം കോട്ടയം ആലപ്പുഴ അതും തീരദേശ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതോടൊപ്പം വന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള ചിലയിടങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും ഇവർക്ക് സ്വീകരണമടക്കം ഒരു ഒരുക്കിയതിന് തെളിവുകൾ ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അനുബന്ധമാകുന്നത് തീവ്രവാദ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ച ജയിൽ ജയിലിൽ കിടന്ന തീവ്രവാദ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുമായിട്ടുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സഹകരിച്ചതിനോ അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രവാദികളെ സഹായിച്ചതിനോ അവരുമായി സഹകരണം ഉണ്ടാക്കിയതിനോ ഒക്കെ തെളിവുകൾ വരികയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ വ്യക്തികളുടെയും അതോടൊപ്പം ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും സാന്നിധ്യം ഈ മധ്യ കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു അവരുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരം വ്യക്തികളും സംഘങ്ങളും നിത്യമായി സന്ദർശിക്കുന്നുവെന്നും ആൾക്കാരുമായി സംവദിക്കുന്നുവെന്നും ആൾക്കാരെ തങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജിയുമായി ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ഇത്തരം വ്യക്തികൾക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും സ്വീകരണമൊരുക്കുന്ന സംഘങ്ങൾ വരെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന അപകടകരമായ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്റലിജൻസ് വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ നാം ചികഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഇത് കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിന്റെ ഡി ജി പി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കേരളത്തിന്റെ ഭരണസ്ഥിര കേന്ദ്രം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഭരണ സംവിധാനം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യവുമായി നാം അവരുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ആരും മറുപടി പറയുന്നില്ല അവർ അത് ഒരു സേഫ് സേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി അവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട പക്ഷേ അതിന് നിരോധിക്കുന്ന നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ടോ അതാത് പ്രദേശത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ ജനജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇവർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ നാം ഈ ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും പോലീസ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും അന്വേഷണവുമായി പോകുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയോ തീവ്രവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ അവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുമൊക്കെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എടുത്ത നടപടികളെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ജനങ്ങളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആയി ോധവൽക്കരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്ന ഇന്ന വ്യക്തികൾ ഇന്ന ഇന്ന ബേസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവരുടെ ഹിസ്റ്ററി ഈ തരത്തിലാണ് അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഭീകരവാദത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ സർക്കാരുകൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ തരത്തിലാണ് സംശയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുഴുവൻ രേഖയും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് നൽകുക ഇവിടെ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം കൺസേൺഡ് പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കണം അവ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഈ ജനപ്രതിനിധികൾ മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കേരള നിയമസഭയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളും സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ ബോധവാന്മാരാണ് പക്ഷെ എന്ത് നടപടി എടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരും കൈമലർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് അപകടമാണ് എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന് നൽകാനുള്ളത് ഡി ജി പിക്ക് നൽകാനുള്ളത് ഈ അപകടത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സ്ഫോടനമൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷമല്ല നടപടി എടുക്കേണ്ടത് മലബാർ മാത്രമല്ല തീവ്രവാദത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി മാറുന്നത് സംസ്ഥാനം മൊത്തം വ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മലബാറിൽ മലബാർ മേഖലയിലൊക്കെ ഇതുവരെ തെളിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ തെളിവുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു അത് മധ്യ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മധ്യ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം ജില്ലയും കോട്ടയം ജില്ലയും ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണ് ഭീകരവാദ സംഘടനകളുമായും ഭീകരവാദ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായും അത്തരം ഇടപാടുകളുമായും ബന്ധമുള്ള വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമാകുന്നു എന്ന സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നു അത് കേരള നിയമസഭയിലെ മധ്യ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ തന്നെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ